আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা লিমিটেড এটা আমাদের শেষ লেকচার আজকে আমরা এই লেকচারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব একই সাথে তোমাদেরকে স্যান্ডিউস উপবাদ্য কিভাবে ব্যবহার করতে হয় अप्लाई করতে হয় সেটাও কিন্তু শিখিয়ে দেব তো চলো শুরু করা যাক আজকের এই লেকচারে আমাদের যে ম্যাথগুলো করতে হবে সেই ম্যাথগুলো করার জন্য আমাদেরকে দুইটা সূত্র সম্পর্কে একটু ধারণা রাখতে হবে তাহলে চলো ওই দুইটা সূত্র একটু আগে আমরা জেনে নেই তো দেখো প্রথম সূত্র হচ্ছে আমাদের এটা একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স হোল টু দু আর এক্স এই ফাংশান যদি থাকে তাহলে এটার মান কত হবে ই হবে এখন এটার মান ই হওয়ার জন্য সত্যটা ভালো করে খেয়াল করবা ওয়ান প্লাস এখানে ওয়ানের পর নিচে কি আছে এক্স আছে না তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই নিচে যে রাশিটা থাকবে সেম রাশি আমাদের কোথায় থাকতে হবে উপর থাকতে হবে এবং সেম রাশির লিমিট কত হইতে হবে ইনফিনিটি হইতে হবে এই তিনটা কন্ডিশন যদি মেনটেন করে কোনো একটা ফাংশান থাকে তাহলে ওই ফাংশানের মান আমি কত বলতে পারবো এই বলতে পারবো ক্লিয়ার তাহলে চলো এই সূত্র দিয়ে আমরা কীভাবে ম্যাথগুলো করব এখন তোমাদের একটু এটা আমরা দেখে নিই তো আমরা একটা অ্যাডমিশনের একটা ম্যাথ দেখাই লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর এক্স হোল্ড টু সো চলো এই ম্যাথটা আমরা উত্তর করি আচ্ছা তো ভাইয়েরা প্রথম তো আমরা এখানে খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর এক্স তো আমরা একটু আগে বলছিলাম ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড পর যে রাশিটা থাকবে সেম রাশি কোথায় থাকতে হবে পাওয়ারে কিন্তু পাওয়ার আছে কত থ্রি এক্স সেম রাশি নাই এই জন্য ওয়ান ডিভাইড বাই যে যে রাশিটা থাকবে সেম রাশি আমরা পাওয়ার লিখে ফেলব আমরা পাওয়ার লিখে ফেলবো সূত্র ফেলানোর জন্য তাহলে এখানে ওয়ান ডিভাইড বাই কত আছে ফোর এক্স আছে তাহলে ফোর এক্স আমরা পাওয়ার লিখে ফেললাম এবার সমতা করবো আমরা কারণ আমাদের উপরে তো থ্রি এক্স ছিল ফোর এক্স তো ছিল না তাহলে সমতা করার জন্য ভাইয়া আমরা এক্সটা কত লিখছি লবে ফোর লিখছি না তাহলে এবার ফোর দিয়ে বাক করে দিচ্ছি উপরে কি আছে থ্রি আছে সো দেখো ফোর ফোর কাটা থ্রি এক্স তাহলে আমাদের সমতাটা হয়ে গেল ওকে তো এখন দেখো আমরা একটু এটা এখনও কিন্তু অপরিণত রয়ে গেছি সেটা হচ্ছে কি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বার কত আছে এখানে ফোর এক্স আছে পাওয়ারও ফোর এক্স আছে বাট লিমিটটাকেও ফোর এক্স করতে হবে ঠিক আছে কারণ তিনটা কন্ডিশন হ্যাঁ তাহলে লিমিট ফোর এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান ডিভাইড ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর এক্স হোল টু দুয়ার ফোর এক্স ইন্টু থ্রি বাই ফোর তাহলে আমরা বলতে পারি এই পুরো সূত্র অনুসারে এই পুরো ফাংশানের মান হচ্ছে কত ই তাহলে ই হলে ই ইকুয়াল টু উপরে কত আছে থ্রি বাই ফোর ঠিক আছে তো আশা করি এই ধরনের ম্যাথ দিলে তোমরা কম থেকে পারবা কীভাবে করবা ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই যে রাশিটা থাকবে সেম রাশি কোথায় আনবা উপরে এবং সেম রাশি লিমিট কত লিখতে হবে ইনফিনিটি হলে পুরো ফাংশানের মান কত হবে ই হবে ঠিক আছে ওকে তো চলো এই এই টাইপের আরেকটা ম্যাথ এভাবে ঘুরাতে পারি পরীক্ষায় ধরো লিমিটে এখানে দেখো পাওয়ারে কোনো কিছু কোনো কিন্তু জোকা কারা নেই তাই না যদি কখনো এরকম হয় তোমাকে পাওয়ারে সাররা কোনো কিছু জোকা কারা দিছে ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর এক্স থ্রি এক্স প্লাস ধরো কোনো একটা সংখ্যা টু ফাইভ সিক্স সেভেন নাইন এইট হ্যাঁ যে কোনো একটা সংখ্যা তাহলে এটা একটার মধ্যে পার্থক্য কি ওইখানে পাওয়ারে কিছু জোকা কারা ছিল না বাট এখানে পাওয়ারে কিছু জোকা কারে আছে তো এই ধরনের ম্যাথগুলো কিন্তু খুব সহজ করতে পারো কীভাবে এটা জানার জন্য আমাদেরকে ভাইয়া একটু সূচকের একটা কনসেপ্ট ধারণা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমরা এরকম সূত্র জেনে সূচক আমরা পড়ছিলাম এট তো আর টু প্লাস থ্রি থাকলে পরের লাইনের কী লেখা যায় এ স্কোয়ার ইন্টু এ কি তাই না পাওয়ারগুলোকে জোগাকার থাকলে এগুলোকে আমরা আলাদা করে গুণাকার লিখতে পারি আমরা সূচকের একটা বৈশিষ্ট্যটা জানি সো ওই বৈশিষ্ট্যটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব সো ভাইয়া যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর এক্স থ্রি এক্স ইন্টু লিমিট লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর এক্স এখানে পাওয়ার কথা আছে টু ফাইভ সিক্স সেভেন নাইন এইট এখন তোমাদেরকে একটু আগে দেখো শিখেছি এই ফাংশান আর এই ফাংশান সেম না সো দেখো আমরা একটু আগে এই ম্যাথটা এখানে সমাধান করে দিছি তাই না তো আমরা বলতে পারি এই পুরো ফাংশানের মান কত এই পুরো ফাংশানের মান হচ্ছে ই ইকুয়াল টু দি ওয়ার্ড থ্রি বাই কত ফোর আমরা কিন্তু দেখো এই যে এই ম্যাথটা এখানে সমাধান করে দিচ্ছি এবার পরের ধাপ দেখো আমরা যদি ভাই এখানে এক্সের মানটা বসাই দিই তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ইনফিনিটি হবে না কারণ এক্সের মান যদি ইনফিনিটি বসাও তার সাথে গুণ করলো এটা ইনফিনিটি সো পরে কী থাকে টু ফাইভ সিক্স
वन डिवेड बनफिनिटी मैं कत जिरो ना तो वन प्लस जिरो मैं कत वन वन ऊपर पावर जा कि थकूक ना क्या यार मान कत वन सो आल्टिमेटली उत्तर कत इक्ल टू थ्री बै फोर सो देखो आगे उत्तर इ टू दि वार्ड थ्री बै फोर छो ए कत उत्तर इ टू दि वार्ड थ्री बै फोर तेल उत्तर को परिवर्तन है ना सो माथे रखबा भाई यहाँ ये आकृतर जो को फांगशन देव पावर जो कि जुकाकार देव थे तेल यार फांगशन अर्थात मान कि है ना परिवर्तन है ना आगे जो मान छो ए मान था सो जो कख पावर देव थे तेल भय पावर किस नहीं आशा करी पार्बा पावर देव थे सूचक नियम अनुजाई दोटे आलदा फिलबा तर प्रसेस करब ठीक है तो आशा करी इट बुझते पर मैथगुल्लो एम तुम बसाई जथेष चेषा करब तो एन आसो ये मैथगुल्लो क्यों एक शर्टकाट ट्रिक्स मन रखते परि जैसे एम सिक्यू दिए दी खूब द्रुत उत्तर करते तो चलो आप एक जिने ओके तो देखो भाई यार उत्तर जानी हाँ इटे मुझे दीची एक सरिटाटू मुझे दिल यार उत्तर एक देखी इटार उत्तर कत छो यार उत्तर छो इक्ल टू थ्री डिवेड ब फोर अच्छा सो शर्टकाट ट्रिक्सा कि मना रखबा एक जिने रखो शर्टकाट अच्छा इटा मना रखा टेक्निक देखो लिमिट मैं एक पुरो फांगशन लिखे दी तुम एक्स टेंस टू इनफिनिटी वन डिवेड बन प्लस ए एक्स होल टू दिवार बी एक्स ये आकृति फांगशनगुल उत्तर हमें खूब द्रुत करते पर देखो इन्हें भैया इर ऊपर पावर ऊपर मैं पावर एकदम ऊपर लबे जेटा थे से देखो तो ये पावर जो एक्स थे तर शख ना तो पावर जो एक्स थे तरह शख कत थ्री से इर पावर लबे बसे ना ये देखो और निजे देखो फोर एरा कूद देखा देखो वन बस देखो भाला कर बुझो वन बसर साथ वन बसर साथ फोर आसे ना तो वन बसर साथ जेटा थको से कोथाय बस हरे बस देखो हरे बस आकृति जो फांगशन तुम्हें बोले यार उत्तर कौन तो भाव करो इक्ल टू एक्सर सर साथ पावर एक्सर साथ कत आग हिसाब से बी बस ऊपर वन बसर साथ चेक करब वन बसर साथ वन बसर साथ कत आसेना तो ये बुझ में हरे तेल ए आकृतर जोगुल फांगशन थक उत्तर हे ए पैटार्नर तो तुम्हारे देखो हमें एडमिशन टेस्ट अनेकगुल मैथ देखा है बार जो तुम्हारा उत्तर करते पर यकम को मैथ दिल वन डिवेड बन प्लान फोर एक्स होल्ड दुआर एक्स हाँ बोलो यार मैथ उत्तर कत देखो खूब द्रुत करब उत्तर देखो उइकुल टू पावर की बस एक्सर सह भैया एक्सर सह कत आन आसे ना वन नीचे हरे की बस वन बसर साथ आसे वन बसर साथ कत आ फोर आसे ना तो फोर बस नीचे क्लियर शहक भैया देखो एक एक्सर शह कत आसर शह वन ब्री ना तो लबे बस वन ब्री एबारेम ना नीचे हरे की बुझे वन बसर साथ भैया इन्हें क्योंकि वन बस नहीं क्या के तुम्हारा एक तो परिवर्तन करते हो हाँ आप तक जो दो फांगशन सब बोले देखो वन बस वन बस बाट एखे आज फाइव बस तेल के वन बस आकार मैथा बुझते पर वन बस आकार करवा ऊपर एवं नीचे लब के एवं हर के कत द्वारा भाग करो फाइव द्वारा सो फाइव द्वारा भाग कर लेकिन वन और एखे फाइव द्वारा भाग कर ले एक्स बैव से लिखते पाई ना वन बै फाइव इंटू एक्स क्लियर एन जो तुम्हें बोले भैया वन बसर साथ कत आन बसर साथ क्योंकि फाइव नाई वन बसर साथ कत आन बैव आसे ना से हर बस वन बैव कत बस हरे सो ये तुम जो लिखो उत्तरे गुणाकार लिखले देखा ये हम कत ये जो गुणाकार लिखे वन ब्री तो इंटू इंटू तुम जो गुणाखार लिखो ये जो गुणाखार लिखते चाहो तेल फाइव कत जाए ऊपर हाँ और वन कत नीचे सो यटार उत्तर हे कत इक्ल टू फाइव ब्री तो 
এই এই ধরনের ম্যাথ দিলে এটা একটু মাথা রাখবা ঠিক আছে সো এই আকৃতির কখনো যদি ম্যাথ দেয় তাহলে এটা একটু খেয়াল করবা এখানে এক্স আমরা বলছিলাম এক্সের সাথে যেটা থাকবে সেটা বসবে লবে ওয়ান বাই এক্সের সাথে যেটা থাকবে সেটা বসবে হরে সো কখনো যদি ওয়ান বাই এক্স আকার দেওয়া না থাকে এটাকে ওয়ান বাই এক্স করে তারপর দেবে ওয়ান বাই এক্সের সাথে কি আছে সেটা হরে বসে দিবা তারপর উত্তরটা হয়ে যাবে আশা করি এই ধরনের ম্যাথগুলো এখন তোমরা খুব দ্রুত করতে পারবা তো আমি আরেকটা দেখাই তোমাদেরকে এটাও দেখো অ্যাডমিশনের এটা হচ্ছে তোমাদের এটাও একটু দেখাই এটাও দেখো এটা হচ্ছে তোমার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আসছে হ্যাঁ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আসছে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দুয়ার এক্স প্লাস থ্রি তাই না সো এখন দেখছিলাম বললাম না পাওয়ার এখানে পাওয়ারের সাথে থাকলে পাওয়ার সাথে কোনো কিছু যোগ আকার থাকলে মানে কোনো পরিবর্তন হয় না সো আমি পরের ম্যাথটা এরকম লিখতে পারি না লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল টু দুয়ার এক্স ইন্টু পাওয়ারটাকে বাদ দিয়ে দিব হ্যাঁ পাওয়ার থাকলে যে কথা না থাকলে একই কথা মানে কোনো পরিবর্তন হয় না হ্যাঁ মানে পাওয়ার সাথে যুগ আকার কিছু থাকলে আর কি সো এটার মানে দেখো এটার মানে হচ্ছে কত ই এটা আরও সহজকে দেখো এক্সের সাথে কত আছে ওয়ান আছে সো লবে ওয়ান বসছে ওয়ান বা এক্সের সাথে কত আছে ওয়ান আছে সো ওয়ান বাই ওয়ান মানে তো ওয়ান তাই না সো এই ধরনের ম্যাথগুলো দিলে এখন থেকে খুব দ্রুত উত্তর করতে পারবা ঠিক আছে সো আমরা এই টাইপের ম্যাথগুলোর আশা করি এখন থেকে পারবো এখন আমরা যে দ্বিতীয় সূত্র আছে সেটা দিয়ে আমরা এখন ম্যাথ করবো আচ্ছা এখন দেখো আমরা দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে ম্যাথ করবো তাহলে এই দ্বিতীয় সূত্র আমরা একটু দেখি এটা কীরকম এটা হচ্ছে এক্স টেন্স টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো অর্থাৎ এক্স এর মান জিরোর কাছাকাছি ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি ওয়ার ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু কত ই তাহলে আমি এই ফাংশানের মান কখনই লিখতে পারবো দেখো ওয়ানের সাথে এখানে যোগ আকারে যে রাশিটা থাকবে পাওয়ারে ওয়ান ডিভাইড বাই নিচে হরে সেম রাশি থাকতে হবে এবং সেম রাশির লিমিট কত হইতে হবে জিরো হইতে হবে তাহলে এখানেও তিনটা কন্ডিশন ওয়ানের সাথে যুকাকারে যে রাশিটা থাকবে পাওয়ারে ওয়ান ডিভাইড বাই অর্থাৎ হরে ওই একই রাশি থাকতে হবে এবং একই রাশির লিমিট কী হইতে হবে জিরো হইতে হবে তাহলে আমি বলতে পারবো ভাইয়া পুরো ফাংশানের মান তখন কত বলতে পারবো ই ঠিক আছে তাহলে জিনিসটা একটু তোমরা মাথায় ঢোকে ফেলো আমি আবার বলতেছি ভাইয়া লিমিট অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ওয়ানের সাথে যে রাশিটা থাকবে সেম রাশি পাওয়ারের হরে থাকতে হবে ওয়ান ডিভাইড বাই সেম রাশি থাকতে হবে এবং সেম রাশির লিমিট কত হইতে হবে জিরো তখন পুরো ফাংশানের মান কত লিখতে পারবো ই তাহলে চলো এটা এ নিয়ম দিয়ে ম্যাটটা করে ফেলি এবার তো দেখো ভাইয়ারা এটা তুমি যদি করো তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস ফোর এক্স তো আমরা কি বলছিলাম লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এখানে কত আছে ফোর এক্স আছে সো আমরা চোখ বন্ধ করে নিচে পাওয়ারে ওয়ান ডেড হরও কত লিখে দিব ফোর এক্স লিখে দিব ঠিক আছে এখন যদি আমি এটাকে সমাত করতে চাই এটার সাথে তাহলে কীভাবে সমাধান করব উপরও কিন্তু আমাদেরকে দেখো নিচে আমি যখন চার দিয়ে নিচে একটা সার এক্সট্রা লিখে বলছি সো উপরও আমাকে একটা চার এক্সট্রা লিখতে হবে তারপর এখানে কত লিখবো থ্রি লিখবো এখন কিন্তু সমত হয়ে গেছে এই চার চার কাটা যায় তাহলে থ্রি বাই এক্স থেকে যাচ্ছে ঠিক আছে তো মাঝখানে সুবিধা কি আমরা সূত্রের মধ্যে ফেলতে পারবো এখন ভাইয়া ওয়ানের পর এখানে কত আছে ফোর এক্স আছে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ডিভাইড বাই নিচেও কত আছে ফোর এক্স আছে তাহলে ওয়ানের সাথে যে রাশি সেম রাশি এখানে ওয়ান ডিভাইড বাই নিচে আছে সেম রাশির লিমিট কত করতে হবে জিরো তাহলে একটু আমাদেরকে লিমিটটাও চেঞ্জ করতে হবে সো লিমিট যদি চেঞ্জ করি তাহলে এখানে ফোর এক্স টেন্স টু জিরো বলবো ওয়ান প্লাস ফোর এক্স ওয়ান ইন্টু ফোর এক্স ইন্টু চার আর তিন গুণগুলো কত বারো সো বলতে পারবো এ পুরো ফাংশানের মান কত এ পুরো ফাংশানের মান হচ্ছে ই এবং তার উপরে পাওয়ার আসিব কত আছে টোয়ালেট এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর ঠিক আছে তো এগুলো আমরা এখন থেকে খুব দ্রুত উত্তর করতে পারবো এখন ভাইয়া এটা এম সিকিউর জন্য ট্রিক্সটা শিখে নাও তাহলে এম সিকিউর ট্রিক্স হ্যাঁ এম সিকিউর ট্রিক্সটা আমরা জেনে নিই এম সিউর ট্রিক্স এটাও আমরা জেনে নিই কীভাবে করবো যদি ফাংশানের আকৃতি এরকম হয় লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ডিভাইড বাই সরি ধরো বি ডিভাইড বাই এক্স ভাইয়ারা এখানে দেখো উত্তর আমার বারো আসছে তাই না সো এই বারোটা যদি তুমি খেয়াল করো কীভাবে আসছে এই বারোটাকে আমি ছেলে এরকম লিখতে পারি না ধরো এরকম থ্রি ইন্টু ফোর আকারে লিখতে পারি তাই না তো থ্রি ইন্টু ফোর মানে কি দেখো এখানে যে থ্রিটা বসছে দেখো এখানে এই এক্স পাওয়ারে যে এক্স ছিল তার উপর এখানে কত আসছে থ্রি আসে না সেই থ্রিটা গুণ করছি আমরা ইন্টু এই এক্সের সাথে কত ছিল ফোর ছিল সেই ফোরটা গুণ করছি ঠিক আছে তাহলে এই আকৃতির যতগুলো ফাংশান থাকবে তাদের উত্তর সবসময় কী আকৃতির হবে
তুমি যদি এটা দেখতে চাও এটা অনেকবার ইন অনেক ইউনিভার্সিটি আসছে যেমন এরকম এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস টু এক্স হল টু দি ওয়ার্ড ফোর ডিভাইড বাই এক্স এখন বলা হলো এটার উত্তর কত সো তুমি এটার ম্যাট অবশ্যই করতে পারবো কীরকম এখানে ওয়ানের সাথে কত আসছে টু এক্স আসছে সো নিচেও আমরা এক্সটা করে কত নিয়ে আসবো টু এক্স পাওয়ারে ওয়ান ডিভাইড বাই পাওয়ারে নিচে হরে টু এক্স নিয়ে আসবো এবার সমাধা করবো আগের মতো বাট যখন আমি সরাসরি এম সি কিউর জন্য করবো তখন উত্তর কি ই ইকুয়াল টু এক্সের উপর কত আছে ফোর তাহলে ফোর ইন্টু এ এক্সের সাথে কত আছে টু এই দুটো গুণফল সো এইট ইকুয়াল টু এইট এইট দি ওয়ার এইট তো এখন থেকে আমরা এম সি কিউর জন্য এগুলো সরাসরি করতে পারবো এখন আসো আমরা আরও কিছু আকৃতির ম্যাথ দেখি যেমন ধরো আমরা আরেকটা ম্যাথ সমাধান করব এটা হচ্ছে নয়ের তিন নম্বর ম্যাথ নয়ের তিন নম্বর লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ফাইভ এক্স থ্রি এক্স কত ডিভাইড এক্স থ্রি এক্স প্লাস টু ডিভাইড বাই থ্রি এক্স প্লাস টু ডিভাইড বাই এক্স এটা একটু দেখো ডিভাইড বাই এক্স হ্যাঁ এটা দেখো তাহলে এটা লিমিট যেহেতু এটা লিমিট জিরো তো এই উত্তরের সাথে মিলে এই সূত্রের সাথে মিলে আমি উত্তরটা করব তাহলে আমি এই পাওয়ার দুটাকে একটু আলাদা করে ফেলি তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস ফাইভ এক্স সো এটাকে যদি আমি আলাদা করি তাহলে এক্স দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এখানে থাকবে থ্রি প্লাস টু বাই এক্স ঠিক আছে এটা কাশ্মীর করি তোমরা বুঝতে পারছো এক্স দিয়ে ভাগ করলে এক্স এক্স কাটা যায় থ্রি থাকে আর টু বাই এক্স এখন আমরা এই পাওয়ার দুইটাকে সূচকে নিয়ম অনুযায়ী আলাদা করে লিখতে পারবো সো আলাদা করে যদি লিখি ওয়ান প্লাস ফাইভ এক্স হোল্ড দ্য থ্রি ইন্টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস ফাইভ এক্স ওয়ান প্লাস ফাইভ এক্স টু বাই এক্স ঠিক আছে আমরা আলাদা করে লিখলাম এখন আসো আমরা একটা কাজ করি লিমিটের মানটা বসা দিই এখানে ওয়ান প্লাস এক্সের মান তুমি যদি জিরো বসাও তাহলে জিরোর সাথে ফাইভ গুণ করলে জিরো হোল্ড থ্রি এখন ভাইয়া এটা যদি আমি সূত্রের জন্য ফেলতে চাই তাহলে এক্স টেন্স টু জিরো আমরা কি শিখছিলাম ওয়ান প্লাস ফাইভ এক্স মানে ওয়ানের সাথে এখানে যোগা করার কথা আছে ফাইভ এক্স আছে তাহলে পাওয়ারে ওয়ান ডিভাইড বাই সেম রাশি দেখতে হবে তাহলে নিচে আমি জোর করে ফাইভ এক্স লিখে ফেললাম এবার আমরা সমতা করার জন্য কি করব দেখো তো ভাইয়া আমরা এখানে হর এক্সটা কত লিখছি ফাইভ লিখছি তাহলে লোভে আমাদের এক্সটা কত লিখতে হবে ফাইভ তাহলে ফাইভ ফাইভ কাটা যায় আর এখানে উপরে কত আছে টু ছিল আগে থেকে তখন দেখো ভাইয়া ওয়ান উর্বর পাওয়ার থ্রি মানে কত ওয়ান ইন্টু লিমিট লিমিট এখন দেখো একটু চেঞ্জ করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে কত আছে ওয়ান প্লাস ফাইভ এক্স ওয়ান ডিভাইড এখানে কত আছে ফাইভ এক্স এখানে ওয়ান প্লাস এক্স নিচে ওয়ান বাই এক্স তখন এক্স লিমিট কত লিখছো জিরো বাট এখন তো এক্স নেই এখন কত আছে ফাইভ এক্স সো লিমিটটাকে একটু ফাইভ এক্স করে নিতে হবে ঠিক আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ এক্স হোল টু দি ওয়ার ওয়ান বাই ফাইভ এক্স ইন্টু টেন এখন বলতে পারো এ পুরো ফাংশনের মান কত এ পুরো ফাংশনের মান হচ্ছে ই তাহলে ই এর উপর পারো কত টেন এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর ঠিক আছে এখন দেখো এটাও কিন্তু আমরা সরাসরি এখান থেকে করতে পারবো এক্সের সাথে দেখো সরাসরি করলে এক্সের উপরে কত আছে টু আছে তাহলে টু ইন্টু এই এক্সের সাথে গুণাকার কি আছে ফাইভ আছে তাহলে ফাইভ তাহলে উত্তর কত ইকুয়াল টু টেন তাহলে আশা করি এই ধরনের ম্যাথগুলো এখন থেকে এম সিকিউতে আমরা দ্রুত করতে পারবো ঠিক আছে তো এখন আমরা স্যান্ডিউস উপবদ্ধ নিয়ে আলোচনা করব ওকে তো এখন আমরা স্যান্ডিস উপবদ্ধ নিয়ে আলোচনা করব তো স্যান্ডিস উপবদ্ধ দিয়ে ম্যাথগুলো করার আগে স্যান্ডিস উপবদ্ধটা কি আগে আমরা একটু একটু ধারণা নিই যদি এরকম হয় আমরা একটু এই জিনিসটা বুঝাই তোমাদেরকে এক্স ইস লেস ইকুয়াল ওয়াই ওয়াই ইস লেস দেন ইকুয়াল টু জেড আমি যদি বলি এই এক্সের মান হচ্ছে মানে এক্সের মান হচ্ছে এই অসম হচ্ছে এরকম ধরো তোমাকে যদি বলো পর লাইনটা এরকম বিশ ইস লেস দেন ইকুয়াল টু ওয়াই ইস লেস দেন ইকুয়াল টু ত্রিশ আমি যদি বলি এখানে ওয়াইয়ের মানটা কেমন হবে ওয়াইয়ের মানটা হবে বুঝতেছ যে এই ওয়াইয়ের মানটা অবশ্যই বিশ এবং তিরিশের মধ্যে হবে অর্থাৎ বিশের সমান হবে বিশের চেয়ে বড় হবে তিরিশের সমান অথবা তিরিশের চেয়ে কী হতে হবে ছুটো হতে হবে কিন্তু এটা কখনো এই মানটা ওয়াইয়ের মানটা কখনো বিশের চেয়ে ছোটো ছোটো হবে না আবার তিরিশের চেয়ে কী হতে পারবে না বড় হইতে পারবে না অর্থাৎ আমি এই অসমানতা দেখে বুঝতেছি যে ওয়াইয়ের মানটা বিশ এবং তিরিশের মধ্যে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে ঠিক আছে যদি এখন একইরকম হয় যদি তোমাকে বলি এক্সের মানও হচ্ছে ফিফটি জেডের মানও হচ্ছে ফিফটি তাহলে ওয়াইয়ের মান কত তো দেখো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে ওয়ায়ের মানটা আসলে কি দেখো পঞ্চাশের সমান হবে পঞ্চাশের চেয়ে বড় হইতে হবে আবার এখানে কি বলতেছে এই অসময় বলতেছে পঞ্চাশের সমান বা পঞ্চাশের চেয়ে ছোট সব বলতে পারি দেখো এখানে
দুই পাশের মান যা তা হবে অর্থাৎ ওয়াই এর মানটা তখন কত হবে পঞ্চাশ হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে মাঝখানে ওয়াইটা আছে না তাহলে এটা কি অবস্থায় আছে সেন্ডিস অবস্থায় আছে না তো যদি তোমরা তো সেন্ডিস খাই সবসময় করে দুই পাশে দুইটা ব্রেড থাকে মাঝখানে তোমার চিকেনের কি মাথা কেতে না ওই আকৃতি থাকে মাথা এখানে মাঝখানে সেন্ডিস অবস্থায় কি আছে ওয়াই আছে সো কোনো অসমতার যদি দুই পাশ যদি কি হয় সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো মাঝখানের মানটাও অবশ্যই কি হবে ওই দুই পাশের মান যা সেটা হবে ঠিক আছে তো এটি এই এই যে এইটাই হচ্ছে আমাদের সেন্ডিস উপবদ্ধ তো এখন এটা আমরা কিভাবে বুঝবো এটা তোমরা একটু এটা জিনিসটা দেখো যদি এরকম হয় বা দেখো আমরা যদি বলি নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে লিমিট লিমিট ধরো একটা লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ অফ এক্স এবং লিমিট এক্সটেন্স টু এ এইচ অফ এক্স অর্থাৎ ভালো করে বুঝো এখানে আমাদের সেন্ডিস অবস্থায় কে আসে জি অফ এক্স আসে না আমি তাহলে আমরা বলতে পারি কি একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে যদি দুই পাঁচের ফাংশনের মান সমান হয় অর্থাৎ এক্সটেন্স টু এ ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স এবং এক্সটেন্স টু এ এইচ অফ এক্স দেখো দুই পাশের ফাংশনের মান যদি একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে যদি একই আসে ধরো তোমার এম আসছে কত আসছে এম আসছে অর্থাৎ এক্সটেন্স টু এ এফ অফ এক্স এর মান এম এবং একই লিমিটের মধ্যে যদি এইচ অফ এক্স এর মানও কত আসে এম আসে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে যদি দুই পাশের ফাংশনের মান একই আসে তাহলে স্যান্ডিস উপবদ্ধে বলতেছি ওই একই নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে মাঝখানের ফাংশনটার মানও কি হবে তা হবে তাহলে জি অফ এক্স এর মানও কত হবে এম হবে এটাই হচ্ছে আমাদের স্যান্ডিস উপবদ্ধ ঠিক আছে তাহলে স্যান্ডিস উপবদ্ধ কি নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে যদি দুই পাশের ফাংশনের মান একই হয় তাহলে ওই একই লিমিটের মধ্যে মাঝখানের ফাংশনের মানও তা হবে এটাই হচ্ছে আমাদের স্যান্ডিউস উপবদ্ধ তো এই উপবদ্ধটা একটু তোমরা মাথায় রাখো তাহলে চলো এই উপবদ্ধ দিয়ে এখন আমরা কীভাবে ম্যাথগুলো করতে হয় সেটা এখন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই ওকে ভাইয়া তো দেখো আমরা এই ম্যাথটা বুঝতেস এখানে তুমি সাইন কস এর মান যা পরিবর্তন করো না কেন এক্স এর মান কিন্তু ওয়ান বাই এক্স থেকে যাচ্ছে সো এক্স এর মান তুমি জিরো বসালে এটা হচ্ছে অসংখ্যায়িত ফরম্যাট তাহলে এটাকে অবশ্যই আমাদেরকে কী উপবদ্ধ দিয়ে করতে হবে স্যান্ডিস উপবদ্ধ আচ্ছা তো ভাইয়া তোমরা দেখো আমরা একটা একটা কথা লিখবো সেটা হচ্ছে কি এটা ভালো করে খেয়াল করবো বা আচ্ছা আমি যদি বলি কস এর পর যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কুন না তো আমরা জানি কস এর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মান আছে যে কস টিটার মানে কস অ্যাঙ্গেলের একটা নির্দিষ্ট মান আছে যে কস এর মান মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে হয় তাই না এটা কিন্তু তোমরা জানো আশা করি জানো যে কস টিটা এবং সাইনটিটার যে মান সে কিন্তু মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে হয় কখনো মাইনাস ওয়ানের চেয়ে ছোটো হয় না আবার কখনো প্লাস ওয়ানের চেয়ে কী হতে পারে না বড় হতে পারে না অর্থাৎ কস টিটার মান বলো সাইন টিটার মান বলো এদের মানের মান হচ্ছে মানের রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে কার মধ্যে প্লাস ওয়ানের মধ্যে ঠিক আছে তো ভাইয়া এখানে কস এর পর ওয়ান বাই এক্স এটাকে একটা কোন নির্দেশ করে না তাহলে আমরা বলতে পারবো কস ওয়ান বাই এক্স অর্থাৎ কস টিটা মানে কস যে কোনো কোন এটার মান ডেফিনেটলি মাইনাস ওয়ান থেকে কার মধ্যে হবে প্লাস ওয়ানের মধ্যে হবে ঠিক আছে এটা আমরা লিখতে পারবো এখানে কস এর পর যে কোনো কোন থাকুক না কেন এবার আসো আমরা যদি এই ফাংশানটা এখানে আনতে চাই তো এই কস ওয়ান বাই এক্সের সাথে কোনো আকারে কত আসে এক্স আসে তাহলে আমরা সবগুলোকে কত দ্বারা গুণ করবো এক্স দ্বারা সো যদি এক্স দ্বারা গুণ করি এখানে কী আসে মাইনাস এক্স এখানে আসে এক্স ইন্টু কস ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স এবার আমরা কোন লিমিটের মধ্যে মানতে যাচ্ছি এক্স টেন্স টু জিরো সো লিখে ফেলি বার লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এক্স লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এক্স ইন্টু কস ওয়ান বাই এক্স লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ইন্টু এক্স ঠিক আছে তো আমরা সেন্ডিস উপবদ্ধ কী দেখছিলাম তোমরা একটু বলছিলাম না একটু আগে যে একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে আমরা দুই পাশের ফাংশনের মান চেক করব দুই ফাংশনের ফাংশনের মান যদি একই হয় তাহলে ওই একই লিমিটের মধ্যে মাঝখানের ফাংশনের মানও কী হবে তা হবে এটা হচ্ছে লিমিট আমাদের সেন্ডিস উপবদ্ধ সো সেন্ডিস উপবদ্ধ অনুসারে আমরা দুই পাশের ফাংশনের মানটা বের করব ঠিক আছে তো দুই ফাংশনের মান যদি একই হয় তাহলে ওই নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে মাঝখানের ফাংশনের মানও তা হবে সেন্ডিস উপবদ্ধ অনুসারে তাহলে চলো আমরা লিখি লিমিট লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এক্স সবাই আমি যদি এখানে এক্স এর মান জিরো বসাই এটা কত আসে জিরো আসে তাহলে আবার এবার এই পাশে লিমিটের মানটা চেঞ্জ করি লিমিট লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এখানে কত আসে এক্স সো আমি যদি এক্সের মান বসাও এটা কত আসে জিরো আসে সো দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এই লিমিটের মধ্যে এই লিমিটের এই লিমিটের 
मध्य दुई पास फांगशन मान कत आस जिरो आसना ये कत आस जिरो आसडुईस सुबब्ध बोल कि अनुसारे लिमिटर मध्य लिमिट एक लिमिट मैं एक्सटेंस टू जिरो लिमिटर मध्य माजकान फांगशन मान कि सो माजकान फांगशन मान कत जेहतु ओ एक ही निर्दिष्ट लिमिटर मध्य दुई फांगशन मान कत आस जिरो आसकान माजकान फांगशन मान सेम हो तेल कत जिरो हो सो हमें बोलते अनुसार मान कत जिरो ठीक है सो यू आशा करी तुम्हारा एन थे खूब द्रुत तथ्य करते पर अच्छा तो देखो आपको मेद देखा देखो एन अनेक स्टूडेंटर एक भूल धारणा था कि ये क्यों तुम्हार अनेकगुल एडमिशन आस लिमिट एक्स टैंस टू इनफिनिटी सैन एक्स बस तो अने के देखे यटार मान दिए दे वन बाट वन दी पुरोटा हम क्रस हाँ बोल दी अने चेक करें अनेक स्टूडेंट हमें देखी अनेक स्टूडेंट ये जिसका बोल कर सैन एक्स बस देखले वन तो सैन एक्स बस वन ये कौन हो जो एक्सर मान मैं लिमिटा जो एक्स टेंस टू कत हो जिरो है बाट सर रात चाला की करी दिसे देखो एक्स टेंस टू जिरो देना एक्स टेंस टू इनफिनिटी दिसे जो जिरो दी तेल उत्तर हित वन बाट एन की दिसे इनफिनिटी तेल उत्तर वन ना तो ये जो एक स्वीकृति दे तुम ठंडा माथा ख्याल करवा तो चलो ये सैंडी सुबद्ध दिए व्याख्या करी यटार मान कत आ तो बोलते कौन कत ये कौन कत सैन एक्स ना तो जानी देखो सैन एक्स सैन एक्स तेल सैन एक्स मानी कि कुल सैन जेको कुल सो हमें जी सैन जेको कुल मान रेज कत माइनस वन थे कार मध्य प्लस वन मध्य ठीक है लिखे फिलब ए देखो ये फांगशन जो इन आनते चाहिए तेल सबग के कत द्वारा गुण करते हैं एक्स द्वारा ना कि वन बस तैना वन बस मैं एक्स द्वारा भाग करते हैं सो जो भाग कर माइनस वन बस सैन एक्स बस वन बस मानी माजकान फांगशन टनार जो आप उभय पशे एक्स द्वारा भाग कर लिमिट एक् बस दी लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी माइनस वन बस लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी sin x by x limit x tends to infinity 1 by x ঠিক আছে এবার আমরা x tends to infinity লিমিটের মধ্যে দুই পাশে ফাংশনের মান চেক করব দুই ফাংশনের মান ফাংশনের মান যা হবে ওই একটি নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে মাঝখানের ফাংশনের মানও তা হবে सेम ডিস উপবদ্ধ অনুসারে তাহলে চলো চেক করি না লিমিট x tends to infinity माइनस वन बस भैया एक्सर मान बसाई सो इनफिनिटी तो इनफिनिटी को चुके भाग कर ले फल कत जिरो अच्छा सो ए पास फांगशन मान चेक कर लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी वन बस सो वन बनफिनिटी एटार मान कत जिरो सो हमें बोलते पर देखो से एक तुम्हें लिखवा सेम डिस उपबद्ध अनुसारे एक्स टेंस टू इनफिनिटी लिमिटर मध्य ए दुई पाँच फांगशन मान कत आस जिरो आसना एक ही आसना सो सेम डिस अनुसारे एक ही लिमिटर मध्य एक ही लिमिटर मध्य माजकान फांगशन मान कि यार मान कत जिरो सेम डिस अनुसारे एन थे जो ये मैथ देवियलि यार मान जिरो वन देखना यार मान कत जिरो वन कौन हो जी एखे जिरो है मैं एक्स टेंस टू जिरो हम तक इन वन बसा और जो एक्स टेंस टू इनफिनिट है तक इकने जिरो आशा करी बुझते तो चलो भैया लास्ट एक मैथ देखी देखो मैथ देखा तुम्हारे बेर एक मैथ से आठ आठ देखी तुम आठ चार नम्बर हाँ आठ चार नम्बर सो ये प्रमाण करते बोल से प्रमाण करो प्रमाण करो लिमिट x tends to infinity 3s square minus sin 2x divided by s square plus 5 eta shoman 3 eta amader ke proof korte hobe ha to cholo eta amader last match last match eta pudil dile amader sendish boddho shesh to ebar baki math gulo tumra bashai chesta korba okay to cholo amra jani 
এখানে যে কোনটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে দেখো এই যে এখানে কোনটা হচ্ছে কত সাইন টু এক্স হ্যাঁ তো আমরা মাইনাস সেও নিব হ্যাঁ একসাথে মাইনাস সেও নিব তো আমরা এখানে বলতে পারি কি দেখো মাইনাস সাইন টু এক্স মানে এই যে কোন এই কোনটা আমরা নিব হ্যাঁ মাইনাস সাইন টু এক্স এটা হচ্ছে কোন তো আমরা বলতে পারি এটা যেহেতু একটা সাইন যে কোনো কোন সো সাইন যে কোনো কোনের মান হচ্ছে কত কোনের মান হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান থেকে রেস হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে কার মধ্যে প্লাস ওয়ানের মধ্যে এটা আমরা জানিয়ে দিয়ে লিখব সাইন বলো কস বলো এর যে কোনো কোনের মান মাইনাস ওয়ান থেকে কার মধ্যে প্লাস ওয়ানের মধ্যে সব সময় এখন ফাংশন মাস্কিনের ফাংশনের সাথে মিলানোর জন্য আমরা কি করব আমরা তাহলে এখানে দেখতেছি থ্রি এস স্কোয়ার আছে সো আমরা এখন উভয় পাশে থ্রি এস স্কোয়ার যোগ করবো সো যোগ করলে দেখো থ্রি এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান থ্রি এস স্কোয়ার মাইনাস সাইন টু এক্স সো থ্রি এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সো উভয় পাশে আমরা ফাংশনে মিলানোর জন্য থ্রি এস স্কোয়ার যোগ করছি এখন কি তাহলে ফাংশনের মতো হয়েছে না নিচে কি এস এস স্কোয়ার বাই ফাইভ আছে সো উভয়কে এস এস স্কোয়ার বাই ফাইভ এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ দ্বারা ভাগ করবো সো ভাগ করে দেখো থ্রি এস এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ থ্রি এস এস স্কোয়ার মাইনাস সাইন টু এক্স নিচে এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ তারপর থ্রি এস এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ হ্যাঁ এবার দেখো আমাদের ফাংশনটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে এবার কোন লিমিটের মধ্যে করতে হচ্ছে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি সো লিমিটটা আমরা লিখে ফেলি লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি থ্রি এস এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি থ্রি এস এস স্কোয়ার মাইনাস সাইন টু এক্স ডিভাইড বাই এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ limit x tends to infinity 3s square plus 1 divided by s square plus 5 ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা কি করব এই x tends to infinity লিমিটের মধ্যে দুই পাশের ফাংশনের মান বের করব দুই ফাং দুই পাশের ফাংশনের মান যা হবে সেন ডিস পদ্ধতি অনুসারে মাঝখানের ফাংশনের মানও তা তো চলো এটা আমরা করি লিমিট x tends to infinity এখানে ফাংশন কি আছে থ্রি এস এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ তো ভাইয়া আমরা এখন যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এখান থেকে এস এস স্কোয়ারটা কমন নিব এস এস স্কোয়ার যদি কমন নিই এটা না থাকবে থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই এস এস স্কোয়ার কারণ কমন নেওয়া মানে তো ভাগ করা তাই না সো এখানে এস এস স্কোয়ার যদি কমন নাও এখানে থাকবে ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই এস এস স্কোয়ার ঠিক আছে সো দেখো এখন লিমিট লিমিট আমরা যদি এখন একটু সরাসরি করে দিচ্ছি বোঝানোর জন্য এস এস স্কোয়ার এই এস এস স্কোয়ার কাটা যায় সো দেখো থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স এর মান যদি এখানে ইনফিনিটি বসাও তাহলে ইনফিনিটির উপর স্কোয়ার মানে কি এটা ইনফিনিটি হবে ওয়ান প্লাস ফাইভ এখানে তুমি যদি এস এস স্কোয়ারের মান এস এর মান যদি ইনফিনিটি বসাও তাহলে এইটার উপর ইনফিনিটির উপর স্কোয়ার মানে ওইটা ইনফিনিটি সো আমরা জানি ইনফিনিটি দিয়ে কোনো কিছুকে বাক করলে বাক কত জিরো সো এখান থেকে বলতে পারি এটার মান আসছে কত থ্রি ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমরা এবার একদম ডান পাশের যে ফাংশন আসে সেটার মান বের করবো অর্থাৎ দুই পাশের ফাংশনের মান বের করবো সবসময় লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি থ্রি এস এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ সো আগের মতো বুঝতেছো এখান থেকে কি কমন নিবা এস এস স্কোয়ার কমন নিবা সো এস এস স্কোয়ার যদি কমন নাও এখানে থ্রি প্লাস ওয়ান বাই এস এস স্কোয়ার তারপর এখান থেকে এস এস স্কোয়ার কমন নিলে ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই এস এস স্কোয়ার ঠিক আছে সো এস এস স্কোয়ার এস এস স্কোয়ার কাটা যাচ্ছে এবার তুমি যদি মান বসাও থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই ইনফিনিটি সো ইনফিনিটি দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফুল জিরো এখানেও জিরো সো উত্তর হচ্ছে কত থ্রি তাহলে কী বলবো এখন তোমরা এখন পরের লাইনটা লিখবা সেটা কি সেন্ডিউস উপবদ্ধ অনুসারে যে সেন্ডিউস উপবদ্ধ অনুসারে কতটা লিখবা সেই সেন্ডিউস উপবদ্ধ অনুসারে নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে যেহেতু দুই ফাংশন দেখো এ পাশের ফাংশনের মানও আসছে থ্রি এ পাশের ফাংশনের মানও কত আসছে থ্রি আসছে সো সেন্ডি সুবাহ অনুসারে ওই একই নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে মাঝখানের ফাংশনের মানও সেম হবে থ্রি এস এস স্কোয়ার মাইনাস সাইন টু এক্স এস এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ সো এটার উত্তরও তাহলে কত হবে থ্রি হবে সেন্ডিউস উপবদ্ধ অনুসারে 
ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো এই আমরা লিমিট অফ ডেটা কিন্তু কমপ্লিট করছি এই অফ দে যা যা আছে সমস্ত টাইপ কিন্তু আমি কভার করছি তুমি যদি সমস্ত লেকচারগুলো একটু সিরিয়াল নিয়ে দেখো আশা করি লিমিটের যে কোনো ম্যাথ সমাধান করতে পারবো তো আমরা নেক্সট ডে নতুন অধ্যায় শুরু করবো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম